വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം നമുക്കിന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ വേണം അത് പൊടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാർ ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളവും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടിന്നിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഓവൻ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മൊത്തമൊന്നും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയൊക്കെ മതിയായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അരിച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം മുട്ടയുടെ മണം ഒട്ടും വരുത്തതേ ഇല്ല മുട്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ഈ മഞ്ഞ കളർ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം കുറേശ്ശെയായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് ഇട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാവൂ
ഇനി ഇതിലോട്ട് ഓയിലും നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ കോഫിയുടെ പകുതിയും കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബീറ്റർ കൊണ്ട് ബീറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിലിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കും ഒരുപാട് ഇട്ടടിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടും ഇനി ഈ മിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പം റെഡിയായി നമുക്ക് ഇതൊരു ടൂ പിക്കോ ഒരു കത്തിയോ കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കണം അപ്പം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ പുതിയതായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ